nice to see you guys. Hello, Hello guys. How are Hello, you? Yeah. How, was you. How was your you. holiday? How was your holiday? What did you guys do? What did you guys do? Don't go any. What are you doing yeah. in holiday? Hello, Hello nice Hello, to see you guys. again. Nice to see you too. How was your holiday? Was it fun? Did you guys go somewhere? No. Is it your grandma's, your grandpa's? Did you go traveling? I only stayed at home because it's, it was too crowded. A lot of people, okay? A lot of people went traveling. So it was too crowded. So I decided to stay at home. Ở đây các bạn nào được đi đâu chơi không nè? Ah, I know. I have your mom's no. Facebook. You, you, I see that Hoàng Giang and your brother. You the museum. A lot of museum, right? And you, you, you went swimming too. Huh? Yeah, I stayed at home And you in the swimming pool. Oh, you go you went to the swimming pool too? Mm, only you? Only you with your parents? Any brother, sister, any friends with you? Yes. Mm, that's good. Oh, you went to Long Than. Long Than they has the best uh the best milk, right? I like the yogurt. When I went uh, when I go to Long Than, I will buy the yogurt. It's very delicious the drinking yogurt. Uh-huh. Oh, you went to your cousin's house. Where is it? Oh, you go. You went to Vũng Tàu. Very crowded. A lot of people, right? A lot of you went to uh, Vũng Tàu. Ah, này văn hóa. That's interesting. Where is it? Can you tell me, Lin? Where is it? I don't know that place. Where is it? Where is that village? Where is the village? The village. You went to where? I never went. I never go to there. I never went there. You didn't go anywhere? I didn't go to. Ooh, Saba is cold, right? I can see it's very cold. It's an island, right? Did you go to the Vin Pearl? I remember in Fukuok you have like the zoo, right? The zoo. Did you went? Did you go to the zoo? You went back to your hometown. Where is it, Fukuok? Where is your hometown? The waterfall. Ah, we went to that A lot of you guys, you guys went traveling a lot. That's good. Các bạn đi du lịch rất là nhiều nè, đúng không? I stay home like some friends. Ah, giống như một vài bạn thì cô cũng ở nhà. Bởi vì too crowded. I haven't prepared for the holiday. You guys, I have to say something. Wait. Khi mà mình khi mà mình nói về cái việc mình đã làm thì tụi con nhớ là phải dùng past tense. You don't say I don't go. You say I didn't go. You don't say I go to. You say I went to. Okay? You don't say I'm going to. I'm going to nghĩa là bây giờ con đang đi á. Okay? Mà mình đã đi rồi thì phải là I I went to. Mình đã không có đi thì là I didn't go. Just like Phúc Nguyên said, I went to. Uh -huh, I went to. Don't say I don't go. I didn't go. Don't say I'm going to. I went to. Okay? Remember that, guys. Ah, about the homework. Okay. Có một cái câu nó trong ba cái ba cái bài đấy nó sẽ có một cái câu một câu nó có một cái câu là March is colder than March is colder than July đúng không? thì cái câu đấy nó bị sai đề cô quên cô quên mất rồi nhưng mà để cô ghi vào phần chat box này à, colder đấy là đáp án chính xác còn cái nếu mà bạn nào mà được 10 điểm bài đấy có nghĩa là tụi con viết sai đó bạn nào mà bài đấy mà được 10 điểm nghĩa là bài đấy tụi con làm sai đó colder mình cứ viết như thế này bây giờ cô viết lại đề trong cái chat box này March is cái từ người ta cho này cold đúng không thì khi mà mình so sánh hơn đối với tính từ short adjective tính từ ngắn thì tụi con phải thêm er vào cái này không phải là trường hợp đặc biệt gì hết bởi vì nó là old nó là nguyên âm phụ âm phụ âm không liên quan gì hết tụi con thêm thêm er bình thường 
À, như vậy đáp án chính xác của mình là cái này Nên là bạn nào mà bị làm được 10 điểm á Có nghĩa là bài đấy tụi con biết sai chính tả Nên là tụi con mới được 10 điểm đó Tại vì cái bài đấy nó bị sai đề Cái đài đấy đáp án đúng thì cô nhớ là hình như nó bị đổi Nó bị đổi uh, cái chữ U với chữ L thành như thế này thì phải Nên mà bạn nào viết giống cô thì hình như là sẽ được 10 đúng không Nhưng mà cái câu đấy bị sai Tụi con nhớ là viết đúng cái chữ code rồi thêm ER vào thì cái đề nó bị sai Thế cái câu đấy cái đề nó bị sai Nên là bạn nào mà bài đấy làm được uh, 9 trên 10 Nghĩa là mình được 10 điểm đó Nhớ nha, con nhớ nha Ok A à, Việt Phương, can you turn on your mic? À, Việt Phương lần trước cô có nói là con được nhận quà từ thầy đó Việt Phương nhớ không? Việt Phương uh, có vào lại cái Facebook mà con đã đăng bài lên trên group chưa? Con có thấy thầy nhắn tin cho con không Việt Phương? Việt Vương nhớ vào lại cái nick mà con đã đăng cái bài cái bài cái bài thi của mình lên cái group á. Việt Phương nhớ không? Cái bài mà con đã thi về cái history, historical event đó thì đó mình đã được nhận thưởng cho nên là Việt Phương nhớ là vào cái Facebook đấy lại để mình xem là thầy nhắn cái gì. Việt Phương nhớ nha. Ok. So now guys, uh, last time we learned about the comparative with short adjective thì mình cũng chỉ học sự về short adjective thôi mình sẽ không có dồn nhiều học liên tục cho nên là hôm nay cái bài này nó cũng mình vẫn chỉ là làm theo cái bài này nè short adjective cô chỉ chỉ cho tụi con đến cái này thôi à, tính từ ngắn thôi tính từ dài thì nhìn chung là nhiều bạn cũng đã biết đúng không nếu mà đối với tính từ dài thì nó cũng rất là dễ tính từ dài thì tụi con chỉ cần thêm chữ more thôi là được thay vì phải biến đổi thì bây giờ mình giữ nguyên cái từ đấy và mình thêm chữ more cô ví dụ cô có cái câu là beautiful đi Beautiful. Ví dụ con con nghĩ à the rabbit for example no the for example the the butterfly okay the butterfly is thì đối với cái chữ beautiful thay vì giống như cái chữ old hay là bigger mình phải thêm er hay là mình phải đổi a y thành i gì đấy thì nó là beautiful nó theo tới ba âm lận nên là nó là tính từ dài long adjective Lúc này tụi con sẽ không cần phải thêm cái gì hết Mà chỉ cần thêm vào cái chữ môi cho cô là được Như vậy cái câu ở đây cô ví dụ Con bướm thì đẹp hơn con nhện đi Cô ví dụ như vậy The butterfly is Thì mình giữ nguyên cái chữ beautiful Và mình chỉ cần thêm chữ more trước nó là được The butterfly is more beautiful than Đương nhiên là than vẫn phải có đúng không Trong câu so sánh thì có than Than the spider Cô ví dụ như vậy à, Thì đây Đối với những cái tính từ dài mọi người chỉ cần nhớ cho cô là gì giữ nguyên cái từ đấy Sau đấy mình chỉ cần thêm more vào trước cái tính từ đấy cho cô là được à, Ví dụ cái này mắc hơn cái kia Cô ví dụ vẫn có cái từ expensive Có nghĩa là mắc tiền, đắt tiền á à, Ví dụ cô có the, the red shirt The red shirt is à, Mắc tiền hơn, mắc tiền hơn thì sẽ là more ex Expensive, viết lại y chang than the blue shirt Ví dụ như vậy, cái áo đỏ thì nó mắc tiền hơn cái áo màu xanh Đó, thì lúc này mình sẽ có cái câu như thế này Tụi con nhớ nha, để look at this More, chỉ cần thêm cho câu chữ more Cái tính từ dài thì mình cứ giữ nguyên Không cần phải làm gì, không cần phải thay đổi cái gì hết Chỉ có tính từ ngắn à, Old, big, long, heavy gì đó Thì mình mới thay đổi nó để thêm er vào Hoặc nếu nó là why thì mình phải đổi thành i rồi mới thêm er hoặc nếu nó theo cái nguyên tắc ba chữ cái cuối là gì à, phụ nguyên phụ thì con phải double cái cái vào à, cái cái consonant cuối lên double cho cô cái phụ âm cuối lên big nè thì mình có double thì đó là mình thêm một cái letter g nữa rồi mới thêm er thì cái này tụi con cũng quen rồi đúng không now we going to do some quizzes today hôm nay thì mình sẽ làm một số cái quizzes ok để mình ôm lại sau đấy thì hôm nay mình sẽ học qua bài mới mình sẽ tiếp mình sẽ làm những cái bài uh, reading ok so wait for me let me share ok Wait for me. I'll send you guys the link in the chat box, okay? Okay, guys, the link is in the chat box, okay? All of you guys can join. All of you guys can join. So remember to join the room.
Okay, I can see about 20 friends. About 20 friends have joined the room. Okay, 29.30. So this will be the quiz about the comparative. Short, only short adjective. Bởi vì cái này là cô chỉ mới chỉ cái phần long adjective. Mới đây thôi, okay. Cho nên là cô sẽ chưa cho tụi con thực hành đâu. Có thể là bài tập cuối tuần này mình làm bài tập về nhà thì mình sẽ làm hơn cái phần đấy. À, có cả tính từ ngắn và tính từ dài nữa. À, tính từ dài thì rất là dễ rồi. Chỉ cần thêm cho cô chữ more là được. Ok. Ok, 41 friends. Let's see what time is it. It's 8.12. So I will wait for about maybe two or three more minutes. Ok. Okay, 46 friends. What about the others? Okay, guys, two more minutes. Okay, two more minutes. Okay, guys, the last minutes, the last minutes, okay? Ở đây các bạn nào chưa thấy link không ta? Bây giờ cô gửi lại cái link một lần nữa. Bạn nào vẫn chưa vào thì mình vào bằng cái link này nha, okay? The last minutes for everybody to join. Okay, guys, the game is about to start. But don't worry, because this is the classic mode, so you guys can join later, okay? Unless we play the team mode, we cannot join after the game starts. Okay, some more friends have joined. 57 already. Okay, let's count down the last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, guys, the game starts. <laughs> Thank you. 
Okay, guys, two more minutes, okay? Two more minutes. <laughs> Okay, ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Okay, guys. So sorry about the quizzes on my screen. I don't know why, but it's a little bit lag. Cái quizzes ở bên cô nó sẽ hơi bị lag một xíu nên là tụi con ráng cố gắng nhìn nha. Okay. Okay, so as you can see on the screen, congratulations our winner today, Phúc Nguyên with all correct answers. That's very good job, Nguyên. Well done. And then, yes, Julie. Okay, you're in second place. Okay, and then Hacker Robot, you're in third place. Very good, guys. Good job. Okay, now let's look at your score. Mm, a lot of you have a lot of correct answers. For example, Julie, Hacker. Oh, who is this? You also have 100% and you have all correct answers. But maybe you are a little bit slower than we. Okay, so you're in fourth place. Uh huh. And then some of you, 92%, that means you have like two incorrect answers. Mm -hmm. 96, that means you have one incorrect answer. Okay, good job, guys. Most of you, very good. Let's see, what is the toughest question? The toughest question is question 13. Okay, ah, question 13, you have to write, right? You have to write by yourself, right? So it's hard if you, if you have to write, it's kind of hard. Mm -hmm. So now review again. Yeah, good job, guy. Clean. Uh, very simple word. E, A, they are vowels and it's a consonant. So not a consonant, vowel, consonant, so we don't uh, double anything. So we just do cleaner with E, R. Very good. Good job. Cold. Colder. Okay, colder. Very good. Only E, R. Some of these words you guys have uh, seen before, right? Nó sẽ hơi bị chậm một xíu nên là tụi con đợi một xíu nha. Large, just like big. Okay, large, just like big. Ah. When you say, uh, for example, my bedroom is big. So you can say my bedroom is large. My bedroom is large. My bedroom is larger than my brother's bedroom. My bedroom is larger than my brother's bedroom. Okay, larger. So just need to add R because you already got E ah, for the large, for the word large. You got E already. So just need to add R. Thin, okay, thin, slim, uh, om. Okay, so remember you have to say thinner because you got H is a consonant, I is a vowel, and N is a consonant. Okay, so in that rule, ah, we need to double letter N, thinner. Ở đây thì mình phải double này, bởi vì tụi con thấy là xét ba chữ cái cuối của cái, cái short adjective này thì mình phải có đúng thêm cái công thức là gì? Phụ, nguyên phụ. Nên là tụi con phải double lên. Okay, for the word thin. Big, okay, easy, right? Bigger, double G. Very good. Slow, yeah, slow. So you say slower. Ở đây đối với những cái từ, cái này là cô chưa chỉ này, đối với những cái từ vận nào mà nó kết thúc bằng W hoặc là X thì mình sẽ không có double lên. Đấy là một số cái trường hợp đặc biệt. Okay, những cái từ vận nào mà nó cũng theo cái nguyên tắc đấy. 
cũng là phụ nguyên phụ nhưng mà nó kết thúc bằng W hoặc là X như thế này thì mình sẽ không cần phải double cái đấy lên. Các con nhớ nha, không cần double cái đấy lên. À. Khi mình làm bài từ từ thì mình sẽ gặp một số cái nguyên tắc gọi là nguyên tắc um, mới. Okay, some new ones. Remember, okay. Next one. Ah, you have to write, so it's hard, right? But you know, cold, you see to add er. Coldest là gì? Coldest là con đang lộn qua về so sánh nhất rồi. Có nghĩa là ví dụ ba cái vùng này thì cái vùng ví dụ vùng A, vùng B, vùng C thì cái vùng C là vùng lạnh nhất trong số ba cái vùng đấy. Vùng C lạnh hơn vùng B thì là colder. Ở đây mình vẫn chưa học cái so sánh nhất mà mình chỉ mới làm về so sánh hơn thôi. So sánh hơn là tụi con sẽ xét giữa hai sự vật. À, cái này hơn cái kia, cái kia kém hơn cái nọ. Ok, colder. Mm, yeah, remember, Hammy, we don't need to double this. Ok, don't double it. Hotter. You have to use the same word. Con phải dùng đúng cái từ mà người ta cho. Ok. Coded, not ed, er. Ok, candy, er. Mình đang so sánh hơn. Ok, mình đang so sánh hơn nha. Đây là mình phải thêm er chứ không phải là ed đâu. Ok. Cái này là cái này là con bị viết nhầm nè Nam Bình. Cái đáp án này là nó là nó bị viết nhầm nè. À con phải có C O L D theo đúng cái thứ tự chữ cái mà người ta cho nên là mình sẽ không thể viết là C L O được. Ok, remember that. Now the next one, what do you have? Yes, yeah, slow, so slower. À nãy cô có giải thích đó những cái từ nào mà nó kết thúc bằng W hoặc là X. Thì tụi con không cần phải double lên. Nó một số trường hợp đặc biệt như thế. Nó sẽ có một số trường hợp đặc biệt. A big, so easy, right? Bigger. Because you have seen bigger a lot. Thinner. Đúng rồi, thinner. Để cô coi các bạn nào quên. À, Hami quên nè. Quên double lên cho cô nè. Ok. À, ở đây là candy bị viết sai nè. Cô đang dùng thin. Thì candy là viết là bigger nè. Mm -hmm. Thinner, con quên double nè Ok, remember, double Nếu mà mấy cái câu kia mình làm mấy cái câu trắc nghiệm Tụi con làm đúng thì chắc chắn cái phần này tụi con sẽ làm đúng Đúng không? Larger, just need to add one more R Ok Good, ok, this one's tough, right? Good Ở đây good lại là một cái trường hợp đặc biệt nữa Good thì nó sẽ không phải là gooder đâu Good là một từ đặc biệt khi con so sánh hơn thì cái dạng của nó nó sẽ đổi thành một cái từ khác đó chính là từ better, better, ok. Giống một số bạn đã biết rồi nè. À, thì mình sẽ có là gì ví dụ uh, Mike is better than Tom ví dụ như vậy. À, Mike thì sẽ giỏi hơn. Good là giỏi đúng không? Ví dụ có Mike is good, Tom is good, but Mike is Better than Tom, not Mike is gooder. Mình không có cái từ gooder. Cái từ good đấy khi mà so sánh hơn thì nó sẽ đổi thành một cái từ khác và đấy cái từ đấy chính là từ better, better. À và khi là so sánh nhất á, nếu mà một số bạn đã học về so sánh nhất, các tụi con cũng sẽ biết đó là chữ best đúng không? Giống như cái câu I am the best. À, tôi là tuyệt nhất ạ, à. giỏi nhất. I am the best. À thì ở đây mình có better sẽ là so sánh hơn. Mike thì giỏi hơn Tom. Mike is better than Tom, not gooder. Okay, remember, good will be better. Good will be better. Okay. Let's see some of you have the correct answers. Very good job, better. Mm, good job. Đó, ví dụ ở đây ai biết là best, Julie biết là best tại vì con này nhầm qua cái so sánh, uh, so sánh nhất á. So sánh nhất, ví dụ A, B, C, bạn A là bạn giỏi nhất, thì bạn ấy là the best. A is the best, ok? A is the best. Nhưng mà A giỏi hơn B, thì A is better than B. Mình so sánh hơn. So sánh hơn nghĩa là con so sánh giữa. Trong số rất là nhiều cái, con có thể bóc ra hai, hai đối tượng để con so sánh hơn. Trong số 100, hàng ngàn đối tượng, mình có thể bóc ra. Ví dụ mình có so sánh thành phố nào to nhất đi. Thì cả trên thế giới này rất là nhiều thành phố, đúng không? Nhưng mà chắc chắn sẽ có một cái thành phố nó to nhất về diện tích là nó sẽ to nhất trên cả thế giới này là con đang so sánh với rất là nhiều đúng không thì nó khi mà trong một cái group như vậy thì mình mới có là so sánh nhất thì lúc đấy mình mới dùng cái dạng so sánh nhất còn đối với cái nào so sánh hơn thì mình chỉ bóc ra trong số hàng vạn cái như vậy thì con bóc ra hai đối tượng và con chỉ so sánh giữa hai cái đấy thôi thì mình phải dùng đúng cái dạng của so sánh hơn thì nó sẽ là better than ok a is better than b b is better than c ok for example 
Now the next one, what do we have? Bad. Ah, okay, very good. Bad cũng vậy. Good với bad nó sẽ có good là kiểu như là là tốt rồi đó. Bad là tệ cái kiểu đó. Ok. Như vậy mình sẽ có bad cũng là một trường hợp đặc biệt. Và cái này mình sẽ không có dùng chữ better. À, mình sẽ có cái từ là worse. Worse. Ok. Cái từ này nó sẽ hơi khó. Bởi vì nó không kết thúc bằng er. Nên là đôi khi tụi con sẽ dễ bị nhầm đúng không? Nó là worse. Và có là w-o-r-s-e. Ok. Và so sánh nhất của nó thì sẽ là worse. W-O-R-S-T Ok, remember that À đây phải là câu khó nhất này Đúng không? Đây là câu khó nhất này 13 Better Some, some of you, you guys don't or You haven't known about this, right? Better, not better, ok? Bad và good nó là một cái hai cái trường hợp đặc biệt á Thì tụi con sẽ nhớ là không có Không có đổi, không có thêm E-R gì hết Không có theo phụ, nguyên phụ gì hết Ở đây mà nó đổi thành cái từ khác Và từ đấy là worse Giống như good thì sẽ là better vậy đó okay. A is worse than Clean Ok, cleaner No double Ở đây thì mình không có double được nè Tại vì sao con có E, A Nó là cùng là nguyên âm Hai cái kế nhau mà cùng với nhau là hãy Mình thấy không đúng nguyên tắc rồi đó Nên là mình sẽ không có double lên được Ok Ah, better, very good. Tại nào mà làm đúng được câu này thì chắc chắn sẽ nhớ này. Better, better. Chủ yếu là nó sẽ lặp đi lặp lại một số từ à, ở những cái dạng câu hỏi khác nhau để tụi con uh, quen đúng không? Funny cũng là một dạng tiếng từ ngắn và nó kết thúc bằng y thì mình sẽ đổi y thành i. Ok, sau đó mới thêm er. Uh, for example, a lily is funnier than Daisy. Lily is funnier, funnier than Daisy. Okay. Then we got big. Okay, so big will be bigger. Comparative của nó chính là bigger. Câu này thì các bạn làm rất là good. Thick. Okay, thick cũng vậy. Tụi con xét là I, C, K. Ba cái cuối của nó nó cũng không theo cái nguyên tắc kia. Thì tụi con cứ thêm ER vào bình thường thôi. Thick. Thì và thicker. Okay, thicker. Dày hơn, dày hơn. That book is thicker than my book, for example. That book is thicker than this book. Old, thì sẽ là older. Okay. Short, thì sẽ là shorter. Đúng rồi. Nhìn chung thì a uh, short adjective bad thì sẽ là worse. Giống như hồi nãy good. Vậy đó, good thì sẽ là better. Okay, remember hai cái trường hợp đấy nó rất là đặc biệt. Tụi con nhớ nha. Happy thì sẽ happier. Very good, guys. Good job. Okay, we're going to do one more quiz. Mm, shorter. Đúng rồi, không có double được bởi vì nó là O-R-T. Ở đây double nó còn biết sai chính tả nữa nè. Nó không có chữ R trong đó. Ok, nên là chắc chắn là nó sai rồi đó. Tụi con nhớ để ý những cái quiz như thế này thường người ta sẽ có những cái đáp án nó bị sai chính tả nữa. Ok, tall thì sẽ là taller. Đúng rồi, taller. Fat, fatter, bởi vì mình có F, A, T, đúng không? Theo công thức nè, phụ, nguyên phụ, cho nên là con phải double lên, nó sẽ thành là fatter, ok? Và cuối cùng, funnier, ok, nó lặp đi lặp lại để tụi con quen dần, à, tụi con quen dần, ok? Nên là cô nghĩ sau cái quiz này là nhiều bạn cũng đã cũng nắm được một số từ mà mình hay dùng rồi, đúng không? Đa phần, những cái short adjective toàn là những cái mà tụi con hay sử dụng thôi. Toàn là những cái mình hay sử dụng thôi nhưng là rất là dễ nhớ. Ok. Rồi, hôm nay mình sẽ làm thêm một cái quiz này nữa. Hồi nãy là mình đã làm uh, classic, có nghĩa là by yourself. So today gonna play in team. Uh, maybe team of four. Ok, team of four. So remember to notice the answers. Ok, tụi con nhớ để ý cái đáp án đúng, đáp án sai của mình. À, để tí nữa mình nghe cô sửa bài. Cô sẽ đi nhanh hơn. Ok. Okay, so wait for me. I will send you guys the link in the chat box. Okay, one more quiz about this. Một quiz nữa để mình ôm thêm kỹ hơn về cái comparative này luôn. Rồi, tụi con nhớ là bấm vào cái quiz cuối cùng mà cô gửi nha. Tại vì cô gửi liên tục cho nên là phải bấm cái cuối cùng á, cái gần nhất á.
Ok, I can see there are some friends. Ừ, cái, cái quizy của cô khi mà cô không share bên cái Zoom thì nó lại không có bị lắc. Nhưng mà hồi nãy nó bị bị lắc nên là tụi con đợi xíu cô sẽ share lên sau nha. Ok, four teams. About 13 and 14 friends each team. 50, ok, 56 friends already. I just shuffle the team. I just shuffle the team one more time. Let's wait for some more. Okay, let's wait for some more. Let's see. Okay, 8.35, so I will wait one more minute. Remember, when you play in team, you cannot join later than your friends. You cannot join later than your friends. When the game starts, you cannot join anymore. Okay, so try to join now. Try to join right now, okay? 58 friends already. Any other friends? Any other friends want to join? Okay, 35 already. I will start now, okay? 59 already. One more, maybe 60. Okay, guys, the game starts. to go okay halfway to go you can still have a chance mình chỉ mới có một nửa chặng đường thôi sao hết cố lên okay try your best guys
Okay, two more minutes. Two more minutes. The game about to end in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, so if you guys are looking at my screen, you guys can know who is the winner today. Congratulations, our winner, the slugs. And congratulations, second prize for the elephants and then the slots, okay, for the third prize. Very good, everybody. The other team, don't be sad, okay? It's just a game. Don't be sad about it. So now let's see who is the most excellent friend in our class. Mm, okay, it's Julie with a very high score. Mm, all correct answers. Right behind you. Ah, get that. The team này là slots này. Top four đều là các bạn trong team slots là team slots điểm rất là cao đúng không? Then we got the hacker with 96%. It means you got one incorrect answer. Vic Phu, good job. Ben too. Mm, Lin, right? Good job. Very good, guys. A lot of you guys have the correct answers. Cô thấy đa phần các bạn làm cũng khá tốt nè. À, mình cũng làm được coi như là khoảng một nửa trở lên rồi đó. Rất là nhiều bạn làm được cũng rất là ok. Bảy mươi mấy phần trăm. Rất là ổn. Ok, good job. Now I go through the questions again. Very fast. Hot, so it's gonna be hotter. Ok, hotter. Cái này thì ngoài việc là chọn từ, có phải chọn từ đúng nghĩa. Ví dụ giữa hè, mùa hè với mùa đông thì đương nhiên mùa hè nó phải nóng hơn mùa đông đúng không? Không thể nào mà nó colder được. Cho nên là đáp án này chắc chắn sẽ không thể dùng được mà mình phải chọn là hotter, hotter, ok? English class is easier. Mình đang so sánh hơn có chữ than nên là mình phải chọn là easier, easier. À, easier. Your brother is fatter, ok? Fatter này mình phải double lên, cái này cũng có chữ rồi nên con sẽ đi thật là nhanh qua thôi. Faster, ok? Không dùng more, fast được. More chỉ khi nào đi với tính từ dài thôi. Cô đã từ nãy cô vừa nói đó. Chỉ đi với tính từ dài thôi. Ok. Faster. Heavier. Nặng hơn con chuột. Heavier. Very good. Younger. Ok. Mình có từ young. Thì khi mình có so sánh hơn thì sẽ là thêm er vào là younger. Younger. A turtle is slower. Slower. Ok. Slower. My sister is taller, uh, longer than, shorter than, okay? Dựa theo hình, đúng không? Okay, khi mà mình compares two now, hai cái danh từ với nhau, okay, thì mình phải có add er, giống như nãy giờ mình đang làm là mình đang add er, chứ không phải là est. Est là dành cho so sánh nhất cơ, so sánh nhất. So sánh giữa hai cái danh từ thì mình sẽ nhớ cho cô là mình sẽ dùng là ER so sánh hơn giống như nãy giờ mình đang làm sleepy it means you feel you want to go to sleep you feel like you want to go to sleep à buồn ngủ so sleepy you change y to i and then you add ER the baby is sleepier than me bees are smaller okay smaller có then thì phải là so sánh hơn và phải là smaller The first man is smarter, smarter, smart vẫn là tính từ ngắn. Fatter than, okay. Smaller than, smaller than. Những cái tính từ này là tụi con thấy là nó cứ quay đi lẫn quẩn, nó cứ có bao nhiêu đây cái tính từ thôi. Healthy là kiểu uh, the food is good for you. The salad is good for you, right? French fries they are not good for you. Okay, healthy, okay. Good for your health. Good for your health. 
gọi là thức ăn gọi là tốt cho sức khỏe của mình á thì cái salad nó sẽ tốt hơn so với cái uh, khoai tây chiên đúng không? Healthy thì mình sẽ đổi thành là healthier, ho so sánh hơn mà healthier than, healthier than. Cleaner sạch hơn ngày hôm qua, phòng của tôi sạch hôm nay sẽ sạch hơn phòng của ngày hôm qua. Hotter than, not hotter than like this. Okay, you have to double T, double T. Winter, so it is colder in the winter. Not gooder, okay. I do the wrong, đúng rồi, wrong. Wrong là từ không đúng, thì ở đây những cái này là angry nè. Ở đây con có từ gốc để cô ghi lại từ gốc này. Angry, uh, you feel angry at something, okay. Giận dữ, angry. Thì đó, đúng quy tắc là mình sẽ có I thành I, đúng không? Cái này nó là sharp. Ok, cũng là tính từ ngắn, nhọn. The pencil, my pencil is sharper than your pencil. Ok, dark, tối. Ok, today is darker than yesterday. Hôm nay trời tối hơn hôm qua, dark. Như vậy chỉ có cái từ good là mình phải đổi thành, đổi thành gì nè. I want to invite one friend. Let's see, can you remember? We cannot use gooder. What should we use? What should we use? What do, you, what, what do we need to use? Okay, Tuấn Lộc, please tell me. We cannot use gooder. What do we use? Uh, we use bitter. Not bitter. Again, better, better. Better. Very good. Exactly. We use better, guys. Remember, you use better. A is better than than B. Okay. hơn, tốt hơn cái gì đó thì mình có better than, better than. Not gooder. Good will be better. Okay. Ừ, cái này thì hơi khó này nhưng mà cái này cô cũng đã chỉ rồi đúng không interesting nói chung là con nhìn cái tính từ nó rất là dài mình phải đọc tới mấy âm lận có nghĩa là nó là tính từ dài đó thì khi so sánh hơn mình chỉ cần thêm cho cô chữ more vào chứ mình sẽ không có thêm er được chỉ thêm er đối với short adjective tính từ ngắn thôi còn tính từ dài là tụi con nhớ là phải dùng chữ more đi kèm more expensive more interesting ok more intelligent ví dụ như vậy More expensive nè, cô có từ expensive đúng không? Đã có từ expensive trong câu rồi thì tụi con cũng đâu có thể nào dùng cái từ expensive verb nó không có cái từ này luôn, mình phải dùng là more expensive. Ok, more expensive. Light, ok, you know heavy and then you got light, the opposite word of heavy. Ok, my bike, my bag is lighter than his. À, túi của tôi thì nhẹ hơn túi của anh ấy. Ok. Cái cấu trúc này tí nữa mình sẽ học tại sao người ta lại không ghi là his mà không ghi là his bag. Tí nữa mình sẽ học tại sao người ta lại ghi như vậy. Ok. A funny, so funnier, easy, right? Ok, very good everybody. Now we're going to continue with our lesson today after we've done two quizzes. Let's go back to our lessons on the slide. Okay, last time we finished with this one, right? And now we're gonna learn this. Cái câu mà nãy thì con thấy my bag is lighter than his. Okay, thì tại sao? Tại sao người ta lại dùng là his mà không phải là his bag? À, thì tụi con nhìn nha. Ở đây, cái này người ta gọi là who is bigger? Okay, look at the question. Who is bigger? Ai thì to hơn? Ai bự con hơn? To con hơn? Chris or Tom? So you say Chris is bigger than Tom. À, khi mà câu so sánh chính con người Chris is bigger than Tom okay but then you uh, compare about something ah something thuộc về cái gì đấy ví dụ con so sánh về tóc của một ai đó so sánh về cái món đồ này của một ai đó đi ví dụ cô có câu my sister's hair my sister's hair okay đây rất là nhiều bạn tưởng cái chữ này nó là is nhưng mà không phải nó đang là sở hữu cách sở hữu cách có nghĩa là gì tóc hair là tóc nhưng mà tóc của ai Tóc của chị tôi. À, tóc của chị tôi thì con không thể nào viết là my sister hair mà không có cái chữ à, có cái dấu nháy S này được. Muốn thể hiện là tóc của ai. Cái chữ nháy S đó nó có thể mang nghĩa là của một ai đó đó. Thì tụi, tụi, tụi con phải viết là my sister's hair. Tóc của chị tôi thì dài hơn tóc của tôi. My sister's hair is longer than my hair. Tóc của tôi. Thì cái câu kia thay vì tụi con thấy nè. Thay vì mình phải dùng my hair là mình sẽ lặp lại giữa chữ hair hai lần trong một câu. À, trong tiếng Anh thì khi mà lặp lại nhiều thì cũng không hay. À, người ta thích cái sự ngắn gọn. Ok, người ta thích cái sự ngắn gọn. Nên lúc này tụi con phải đổi cấu trúc. Tụi con phải đổi cấu trúc. 
Lúc này mình có thể đổi cái từ my hair thành từ mine Bản thân cái chữ mine này trong cái trường hợp này nó sẽ mang nghĩa là my hair luôn Tụi con hiểu không? Cái chữ mine ở đây nó sẽ mang cái nghĩa my hair Trong cái câu này nó sẽ mang nghĩa là my hair luôn Nên là mình không cần phải viết là my hair vừa dài hơn mà còn vừa bị lọc từ Trong khi đấy mình có thể dùng cái cách ngắn hơn là mình viết thành chữ mine Ok thì đây nó cũng sẽ có một số cái khác Your hair Your hair thì con đổi thành Yours Cái này là tụi con phải ghi nhớ cái cách viết của nó là như vậy My thì my cộng với danh từ thì có thể đổi thành my Your cộng với danh từ có thể đổi thành yours Ok, ví dụ cô có cái câu này nè My bag is lighter Lighter than his bag như vậy khi mà cô viết như vậy thì con sẽ thấy là cô bị lặp lại cái từ bác đúng không? Lặp lại cái từ bác thì lặp lại từ nhiều trong một câu nó cũng không hay. Cho nên là thay vì mình viết là his bag thì mình có thể viết thành chữ his thôi. Nếu mà tụi con hỏi tại sao cái chữ his này với cái chữ his kia không khác gì nhau thì đấy là cái quy định của nó. Cái quy định của nó là vậy. Chứ mấy cái từ khác thì con thấy là đa phần nó sẽ có s thêm ở bên ngoài được à, thêm đúng không? Ví dụ nếu mà câu này của cô nó là nếu mà câu này của cô là my bag is lighter than her back đi thì lúc này cô muốn đổi muốn cho không bị lập từ trong một câu như vậy thì cô phải đổi her back thành chữ hers à, thì trong trường hợp này chữ hers của cô ấy người ta sẽ có cái nghĩa là của cô ấy thay vì con nói này tóc của chị tôi thì dài hơn tóc của tôi tóc của chị tôi thì dài hơn tóc của tôi thì nó sẽ bị lập là cái từ hair cái từ tóc đúng không Thay vì vậy mình chỉ cần dùng chữ mai Nó sẽ mang nghĩa là của tôi Tóc của chị gái thì dài hơn của tôi Của cái gì của tôi ở đây thì đương nhiên là tụi con phải biết đó là về tóc rồi Bởi vì mình đang so sánh về tóc mà đúng không Mình đang so sánh về tóc mà đúng không Cùng một cái sự vật hair Như vậy để tránh bị lập từ tụi con phải đổi thành cái cấu trúc này Đó thì ở đây Đây là cái bảng những cái cơ bản nhất mà mình hay gặp nè My, my, my something For example my ball Ở đây cô dùng chung đi My ball thì sẽ là my Your ball thì sẽ là yours His ball thì sẽ là his Cái từ này đặc biệt Bởi vì nó không thay đổi gì nè Her ball thì sẽ là hers Our ball thì sẽ là ours Và their ball thì sẽ là theirs Ok You guys understand this one You guys understand this one Tụi con hiểu cái phần này không Write in the chat box yes or no Do you understand this one Cái, cái cấu trúc này là một phần Nó sẽ giúp cho mình đỡ bị lập từ Ok, nó là một cái cấu trúc để giúp cho mình đỡ bị lập cái từ trong câu. Ok, yeah, you guys understand. That's good. A lot of you guys understand this lesson. Very good, guys. Good job. Như vậy, cái này thực ra rất là dễ. Chỉ cần tụi con nắm được, tụi con nhớ được mấy cái cụm từ này là được. Bạn nào mà chưa ghi bài thì có thể tự ghi lại. Ví dụ, mai gì đó, mình có thể lấy một cái ví dụ. Không cần mình phải ghi làm mai cộng với danh từ. Nếu vậy, khó nhớ quá, đúng không? Tụi con tự lấy một cái ví dụ luôn. Ví dụ my pencil gì đấy luôn Đó, tụi con tự ghi my pencil thì thành my Tụi con tự biết là pencil có thể thay bằng những từ danh từ khác nữa đúng không? Khi mình so sánh cái gì thì mình sẽ ghi cái đấy My pencil thì thành my your Your pencil thì sẽ thành là your Đúng không? Yours Ok Our pencil Thì sẽ thành là Hours. À, đó, đây là cái cách để mà mình thay đổi Cái đó, cách để mình nhớ, mình tự cho một cái ví dụ Mình tự cho một cái câu ví dụ để mình ghi lại Ok, remember that Ở đây nhìn chung tụi con chỉ cần nhớ đúng cái bảng Cái này cho cô là được Cái bảng này cho cô là được Ok Chỉ cần nhớ cho cô cái bảng ở đây là được à, Cái này là cái quan trọng nhất nè Remember this one Thay đổi như thế nào thì mình tự cho cái ví dụ Giống như ở đây, my hair thì sẽ thành là my Your hair thì sẽ thành là yours à, Thì tụi con có thể tự cho ví dụ Không cần phải là my hair, my ball, my pencil, my house Gì đó cũng được Ok So I give you guys one minute to take a picture Ok, because we don't have much time left So take a picture of this one Nếu mà bạn nào muốn ghi bài lại Thì tụi con chụp hình lại trước đi Rồi lát nữa mình sẽ ghi bài sau Bởi vì mình không còn nhiều thời gian nữa Ok, take a picture of the screen Okay, you guys take a picture of the screen for me. The Maybe the next day, we're going to do more exercise about this one. Do more exercises about this one. Về cái phần này thì mình bữa sau mình sẽ làm, uh, mình sẽ làm thêm bài tập về cái phần này sau. 
hôm nay thì cô chỉ chỉ về uh, lý thuyết thôi ok finish guys take the picture already i move to the next one okay we got a small exercise Ừ, cô thấy các bạn đang chụp thì phải đúng không? Đây để cô quay lại thêm xíu nữa. The last 10 seconds, okay? Everybody, the last 10 seconds to take a picture. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, now let's move to the next one. So this is very easy. Rewrite the sentences, okay? So number one, the sentence is, my sister is younger than your sister. So here we got your sister. We got two words. We got two sisters in the sentence, right? Mm. So we don't need to say that. We don't have to use your sister. Instead of that, we can use yours because we got your sister. Your cộng với danh từ thì mình có thể đổi lại thành yours. My sister is younger than yours. Chị của tôi thì trẻ hơn chị của bạn. Thì ở đây con chỉ cần dùng chữ yours. Người ta tự biết đó là your sister. Người ta sẽ tự biết đó là your sister. Ok. Remember that. Now number two. Uh, number two. Who can help me with this one? Number two. Her book is heavier than his book. Ok. So what should we fill in here? Uh, ok. Thanh Mai, please. Can you help me? You read the sentence for me. Read the sentence. Her book is heavier than his. His. Okay. So can you spell the word his that you're talking about? Can you spell that one? So you got blah, blah, blah. Then, then what? Please spell the word. Spell the word. Mai đánh vần cái từ mà con đọc ra cho cô. Để chắc chắn là Mai biết đúng từ. Thì cô muốn mai đánh vần cho cô cái từ cuối cùng mà con có. Ok. Then, then what? Spell please. His. Ok. H spell H. Yeah. I. I. S. Ok. That's it. Right? Yes. Comma. Ok. Very good. Ok. So let's see. Is it the blah, 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 then his? Is it correct? Yes. Very good. Easy. Right? Thì con chỉ cần nhớ thôi. Đúng không? Nhớ thôi. His, ah, mình có, oh, sorry, not this. Here you go. His book, so will be his. Ah, your sister will be yours. Okay, remember that. Ah, cô quên mất ở đây người ta có cho sẵn nè. Okay, như vậy người ta có sẵn ở đây, mình chỉ cần chọn, lựa chọn và điền vào cho cô là được. Okay, now we got number three. So let's see who can help me with this one. Okay. I want to invite Stockfish Nilo. Is that your name? Okay, now read the sentence for me. Read the sentence. Annette's, Annette's hair, 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 is, hair is, is shorter than mine. Mine. So, which one? Uh, one, two, three, four. Which word do you one. use? Okay, one. thank you so much. And that is the correct answer. Very good. Đó, chỉ cần tụi con nhớ là my, my, cái chữ my á, nhớ được my cái gì đấy thì đương nhiên đổi ra thì nó sẽ thành là mine. Ok, very good. So the last one, the last one, what do we have here? Ok, is it Minh Hà, right? Is that your name? Is your name Minh Hà? Can you read number four, your answer? Read your answer for number four. Yeah. There. Their car is bigger than our car. Mine. Như vậy ở đây con sẽ dùng từ gì? Their car is bigger than. Their. Which one? Which one? One. Yeah. Okay, so you use this one, right? Is it this one? Phải hà dùng cái từ này không? Yeah. Okay, so let's see the answer. Is it theirs? Hmm, it's not theirs, ours. Theirs là khi nào người ta dùng cái chữ their car. Còn ở đây, their car đang là chủ ngữ, con vẫn giữ nguyên bình thường thôi. Okay, mà ở đây cô đang muốn biến đổi là biến đổi our car cơ. Thì our car có our này, thì tụi con phải đổi thành ours. Okay, chứ mình sẽ không dùng chữ theirs được. Okay, 
their thì phải đi với their car okay. Their car is bigger than our xe của họ thì to hơn xe của chúng tôi Thay vì phải có lặp lại cái chữ xe như vậy thì người ta nói xe của họ to hơn của chúng tôi Thì ở đây người ta sẽ tự biết là mình đang so sánh xe của họ với xe của chúng tôi rồi Đang nói là cái xe rồi đúng không? Không cần phải viết lại chữ car để làm gì để nó bị lặp lại cái từ đấy trong câu nó sẽ không hay Lúc này mình có thể viết giống như vậy Ok Very good job everybody Good job So I think Let's see what time Ah it's nine already So I think we can stop here today So at home, I will give you the homework later, okay? And we're gonna review this one. Như vậy là bữa sau thì bài tập của mình cũng sẽ là về cái phần này. Tụi con sẽ ôm lại cái phần này cho cô là được. Đây, những cái cơ bản nhất mà mình hay dùng đó. My thì là mine, your là yours, his, okay, his bag thì là his, her bag là hers, our bag là ours, và their bag thì là theirs. Bữa sau thì mình sẽ có một số cái bài tập khác nữa à, để mình quen dần. Ok, cái này tụi con có thể áp dụng trong speaking nè Khi mà mình speaking thì nó sẽ lộ rõ cái việc lập từ hơn đúng không? Thì mình có thể áp dụng trong speaking và writing Ok, thì lúc đấy cái câu của mình nó sẽ hay hơn Ok, very good everybody Very good for today's class So it's nine already I will see you guys back on Friday Ok, I will send you guys the homework at the weekend Ok guys, good job for today's class Now, please say goodbye to your friends And see you guys next time, ok? Bye bye everybody. Goodbye teacher. Bye teacher. Bye teacher.